Hey guys, nouvelle journée. Là, on est parti pour faire un tour de bus. Je vous mets les photos d'hier de ce qu'on a mangé, des antipastilles. Alors, c'était bon. C'était un peu un resto gourmet. C'était un petit peu cher. On a payé 52 euros, 3 assiettes et une bouteille d'eau. Là, on est parti pour faire un petit tour de bus. Let's go. Oui, pour info, on a payé 22 euros par personne pour avoir toute la journée du bus. Donc, vous pouvez descendre, remonter, etc. On va voir si c'est bien. Ça reste correct. Ça y est, on vient de finir le bus. Alors ça dure 1h45 pour faire tout le tour et vous avez un audio guide. Donc c'est vraiment sympa. Ça te coûte 22 euros, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et franchement ça vaut le coup. Vous pouvez le reprendre jusqu'à 20h30 le bus. Il euh, n'y a que certains stops. Prenez la map et vous voyez hein, directement. Vous avez une petite histoire de Rome. On va continuer la visite. Donc là on va faire une église et après on continue. Allez, let's go C'est la basilique Santa Maria. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était juste en haut là pour le sunset. Et là, on va la visiter aujourd'hui. C'est ouvert. Alors, je crois que c'est gratuit, hein. pas sûr. Et ça y est, on a fini de visiter la basilique Sainte Maria. Je vous mettrai en description directement. Ça vaut le coup. Après, quand vous avez fait celle d'hier, celle du Vatican, là, saint Peter, incroyable. Ça change, franchement, c'est magnifique l'architecture, etc. Après, c'est un peu comme les temples, c'est-à-dire vous en faites 5-6, au bout d'un moment, bah, c'est un peu la même chose. Mais je trouve ça stylé quand même. Nous, on va aller manger. Alors, je ne sais pas ce qu'on va manger. On reprend le bus, direction la place pour manger. Et on se retrouve directement au restaurant. Ça y est, restaurant fini. Alors franchement, le 433 comme adresse, incroyable. Surtout le tiramisu, c'est le meilleur que j'ai mangé. Alors j'en ai mangé que 3. Bon, il y en a un, c'était plus fast-food, c'était pas ouf. Mais celui-là, c'est le meilleur. Franchement, c'était pas congelé comme le premier que j'avais fait. Même les pas de carbo, incroyable. Franchement, je vous recommande. Je lui mets un facile 8 sur 10 ce restaurant. Ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai tout en description. Bon allez, nous, on va aller se poser. Puis on se retrouvera tout à l'heure pour de nouvelles aventures, pour visiter d'autres lieux. Allez, à plus tard. Hey guys, ça y est, on est parti pour la dernière visite pour aujourd'hui. C'est une grande place, je mettrai le nom directement. Et euh, on est passé devant en bus tout à l'heure, donc je vous ai déjà filmé, vous allez voir. Mais là, on y va à pied. Ce sera la dernière activité d'aujourd'hui et même du voyage. Ce soir, je vous fais la conclusion et on finira sur un sunset, un dernier rooftop, histoire 2. C'est parti, on va monter les escaliers et ensuite, on visite. Pas facile hein, les escaliers, ça fait du bien, un peu de sport.
Hey guys, ça y est, on vient de finir la dernière visite de tout le voyage. Voilà, demain il nous reste une petite journée, mais on a l'avion vers 18h je crois, donc demain c'est tranquille. Demain c'est boutique, souvenirs, etc. Enfin comme aujourd'hui un petit peu. Je voulais vous faire la petite conclusion aujourd'hui. Alors déjà le lieu que je vous ai filmé, il est magnifique. Après comme je disais, quand vous en faites une, deux, allez cinq fois maximum de basilique, à un moment voilà, vous avez fait le tour quoi. Mais c'est magnifique, hein, je dis pas le contraire. Ma petite conclusion de ce petit week-end de quatre jours, trois aujourd'hui et demain quatre. Honnêtement j'ai adoré, bah, comme Milan, l'Italie c'est vraiment mon coup de cœur en général, enfin en tout cas en Europe. J'ai vraiment adoré, c'est plaisant, il fait super beau, les gens sont gentils en général. Après, au niveau de la bouffe, ma mamie, c'est incroyable. Franchement, je vous recommande de tester l'Italie. Si vous aimez les glaces, les gelato, incroyable, les tiramisu, hmm. le dernier d'ailleurs, incroyable. Genre vraiment, j'en ai goûté que trois durant ce séjour. Alors, je vous en ai montré que deux. Hier, j'en ai fait un, mais c'était plus dans un fast-food. C'était pas incroyable, quoi. C'était pas ouf. Les pizzas. Pizza Mama, incroyable aussi. Là, d'ailleurs, ce soir, je vais me faire une petite pizza, tranquille, en off, hein, bien sûr. Franchement, ouais, la nourriture, euh, comme en France, en vrai. Hein. En France, euh, effectivement, on a quand même de la bonne nourriture. Mais en Italie, c'est raffiné, c'est rafraîchissant. Vous avez envie de manger, quoi. Ça donne tout le temps envie. En termes de paysage, alors, on n'a pas fait de petites randonnées. Mais c'est pas grave. Franchement, c'était aussi cool de visiter toute la ville. On a pris le bus, etc. Genre, vraiment, on a fait pas mal d'activités. On a marché entre 10 et 20 km par jour. C'est quand même costaud, hein. C'est quand même costaud. Ouais. Tout ça pour vous dire que moi ça m'a fait super plaisir de vous partager tous ces bons moments C'était incroyable ce petit séjour Voilà je vous prévois d'autres voyages bien sûr hein. Je ne vous en dis pas plus Je préfère pas vous spoiler On sait jamais On va finir sur un petit rooftop aujourd'hui Voilà ce sera une petite vue pour vous pour Finir en beauté ce vlog J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Moi ça m'a fait vraiment plaisir de tout vous partager N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit j'aime Je vous réponds à tout le monde hein. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir un petit j'aime hein, bien sûr N'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux donc Snapchat et Instagram, vous avez tout en exclusivité avant tout le monde, avant les vidéos sur YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, never give up